வணக்கம் நேர்களே இன்றும் விடுதிகள் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறோம் தொடர்ந்து தேர்தல் நெருங்கி வருகின்ற நிலையில் தொடர்ந்து அரசியல் கலந்துரையாடுகளை விடுதிகள் நிகழ்ச்சியூடாக நடத்தி வருகிறோம் இந்த வாரம் முதல் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் விடுதிகள் நிகழ்ச்சி சூரியன் அலைகளில் ஒளிபரப்பாகும் இந்த நிகழ்ச்சியின் காணொலி வடிவத்தினை சூரியனுடைய யூடியூப் தளத்தில் பார்வையிட முடியும் இன்றைய கலந்துரையாடல் கலந்துரையாடலுக்காக வந்திருக்கிறார் அமைச்சரும் இபிடிபியினுடைய செயலாளர் நாயகமுமான டக்லஸ் தேவானந்தா அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் இந்த கொரோனா பரவலானது நாட்டில் ஒரு மூன்று மாத காலத்தை நாட்டை ஸ்தம்பிக்க வைத்திருந்தது கொரோனாவுக்கு முன்னரும் தற்போது இருக்கின்ற அரசியல் சூழ்நிலையும் நீங்கள் எப்படி பார்க்கின்றீர்கள் ஆளும் கட்சிக்கு எவ்வாறான சாதக தன்மையை இந்த கொரோனா சூழ்நிலை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இந்த இது வந்து தனிய இலங்கை மக்கள் இலங்கை நாட்டை மாத்திரம் இல்ல இது உலகளாவிய ரீதியிலான ஒரு இந்த நோய் தொற்று நோய் எல்லா நாடுகளையும் பாதித்தது போல இலங்கையையும் பாதிச்சிருக்கின்றது ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆட்சி இந்த நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி மக்களுடைய உயிரிழப்புகளை பெருமளவில் முன்னேற்றகரமாக அதை பயன் அதை காப்பாற்றி இருக்கின்றது அந்த வகையில் நான் இந்த ஆட்சியில் இருந்தாலும் ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் பிரதமர் அவர்களுக்கும் நன்றி கூற நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அரசியல் ரீதியாக பார்க்கின்ற பொழுது இந்த ஆட்சியாளர் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சியாளர்கள் ஏனைய ஆட்சியாளர்களை விட இதை திறம்பட பாதுகாத்திருக்கின்றார்கள் திறம்பட அணுகி இருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு அபிப்பிராயம் மக்கள் மத்தியில் வளந் வளர்ந்து இந்த நம்பிக்கையை பெற்றிருக்கின்றது அந்த வகையில் அரசுக்கு எதிரான மாற்றங்கள் என்பது இல்லை வள அதை இருக்கிறது பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கின்றது வளர்ந்திருக்கின்றது என்றான் சொல்லலாமே ஒழிய பாதிப்புகள் இருக்கிறதாக அல்ல கடந்த வாரம் நான் அமைச்சர் முன்னாள் அமைச்சர் மனோகணேசன் அவர்களை இந்த செவியில் அழைத்து கலந்துரையாடிய போது அவர் குறிப்பிட்ட விடயம் இந்த கொரோனாவுக்கு பின்னரான சூழ்நிலை தங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் முக்கியமாக அவர் கூறிய சில விடயங்கள் இந்த கொரோனா நிவாரண பணியில் முறைகேடுகள் இடப்பட்டதான குற்றச்சாட்டு இவ்வாறான சில விடயங்களை அவர் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் இது பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கார் பொதுவாக எதிர்கட்சிகள் சொல்லுகின்ற குற்றச்சாட்டுகள் இல்லை விமர்சனங்களைத்தான் அவர் சொல்லியிருக்கின்றார் என்று நினைக்கின்றேன் அதாவது அவர்கள் ஆட்சியில் இருக்கின்ற பொழுது தேர்தல்கள் நடந்த பொழுது தாங்கள்லாம் ஆட்சிக்கு வருவோம் என்று மாறுதட்டி சொன்னார்கள் ஆனால் துரவஸ்தவசமாக பெரும்பான்மையான மக்கள் பெரும்பான்மையாக இன்றைய ஜனாதிபதி கோட்டாபிய ராஜபக்சவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதுபோல் ஒரு ஆளுங்கட்சிக்கு எதிர்கட்சி என்ற வகையில் ஒரு விமர்சனமாகத்தான் அதை பார்க்க முடியுமே ஒழிய அதை ஒரு அர்த்தபூர்வமாக பார்க்க முடியாது என்று நினைக்கின்றேன் பொதுவாக நாட்டின் முழுமையான சனத்தொகை பார்க்கும்போது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போன்ற ஒரு நிலை இருக்கலாம் சிறுபான்மை மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது சிறுபான்மை மக்கள் அநேகமாக ஜனாதிபதியை எதிர்த்து வாக்களித்திருந்தார்கள் தற்போது ஜனாதிபதியை எதிர்த்து இந்த நிலைமையிலும் ஏதேனும் அதாவது ஜனாதிபதி நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் ஆரம்பத்திலேயே ஜனாதிபதியும் பிரதமருடைய செயற்பாடுகள் இந்த கொரோனா பரம்பல் பரவலை தடுப்பதிலும் சரி இந்த மரண மரண விதத்தை தடுப்பதிலும் முக்கிய பங்காற்றியிருந்தார்கள் என்று குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் சிறுபான்மை மக்கள் எவ்வாறான நிலைப்பாட்டை எடுத்திருப்பார்கள் என்று ஒரு கல நிலவரம் உங்களுக்கு அறியக்கூடிய அதாவது அவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வளர்ந்திருக்கிறதாகத்தான் இப்போ அவர்களாகவே சொல்லுகின்றார்கள் நல்லாட்சி இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு படு மோசமான நிலைமையாக மாறியிருக்கும் என்று கதைக்கின்ற நிலைமை இருக்கின்றது அவர்கள் இந்த குண்டு வடிப்பின் போது எவ்வாறு கருத்துக்களை சொன்னார்களோ எவ்வாறு நடந்து கொண்டார்களோ அது மாதிரிதான் இந்த நல்லாட்சி தொடர்ந்திருந்தால் அதுதான் நடந்திருக்கும் உண்டு பத்திரிகையில் பார்த்து தான் தெரியும் அல்ல அவர்கள் சொல்லேக்க இவர்கள் சொல்லேக்க சொன்ன சொன்னபடியினால் தான் தெரியும் என்ற மாதிரியான கதைகளும் குத்துவட்டுகளும் உள்ளுக்கு இருந்தது ஆனால் இந்த ஆட்சியில் அது இன்னும் இல்லை கடந்த வருடம் குண்டுவெடிப்பு இடம்பெற்ற போது அதான் பிரதமருக்கும் அண்டையான் பிரதமருக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் இடையில் பலவிதமான முரண்பாடுகள் அது வெளிப்பட தன்மையோடு காணக்கூடிய மாதிரி இருந்தது ஆனால் இன்றைய ஜனாதிபதிக்கும் பிரதமருக்கும் இடையில் அவ்வாறான முரண்பாடுகள் ஒரு வெளிப்பட தன்மையோடு இருப்பதாக தெரியவில்லை அப்படி என்றால் உள்ளுக்குள் முரண்பாடுகள் இருக்கிறார் அதாவது 
எதுவும் அறுதியிட்ட கூற முடியாத நிலைமை இருக்குது தான் அங்கேயும் எதுலேயும் அந்த வகையில் ஒரு இதுக்காகத்தான் நான் சொல்லுகின்றேன் ஒரு தர்க்கத்துக்காண்டித்தான் சொல்லுகின்றேன் வெளிப்படையாக அது இருப்பதாக தெரியவில்லை வெளிப்படையாக இருப்பதாக தெரியவில்லை என்றதனுடைய அர்த்தம் உள்ளுக்கு இருப்பது என்ற அர்த்தம் அல்ல ஆனால் செய்திகள் உள்ளாகின்றன இணையதளங்களிலும் ஊடகங்களிலும் பிரதமருக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் இடையில் சில தீர்மானங்கள் எடுப்பதிலே முரண்பாடுகள் இருப்பதாக சொல்ல அப்படி என்னுடைய அனுபவத்தில் அப்படி அவர்களுக்கிடையில் முரண்பாடுகள் இருப்பதாக தெரியவில்லை பொதுவாக இப்போ எங்கேயும் இப்போ அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு குடும்பத்தை எடுத்துக்கொண்டால் தாய் தகப்பனுக்கு இடையில் பிள்ளைகளுக்கு இடையில் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நட்பு ரீதியான ஒரு அனுபவ ரீதியான முரண்பாடுகள் இருக்கலாம் ஒழிய மற்றும்படி கடந்த கால நல்லாட்சியில் இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகள் மாதிரி எனக்கு இருக்கிறதா தெரியல இந்த நிலைமை அதாவது வெளிப்படையாக இப்போ அமைச்சரவைகள் என்று சொன்னால் இப்போ பதினாறு உறுப்பினர்கள் இருக்கணும் இப்போ பதினஞ்சு அப்போ அவர்களுக்கிடையிலேயும் கருத்துகள் ஒவ்வொரு கருத்துகள் இருக்கலாம் ஆனால் கூட்டண்ட வகையில் எல்லோரும் ஒரு இதைத்தான் வெளிப்படுத்திவினோம் இந்த தற்போது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் வெளிப்படையாக இல்லாத இந்த முரண்பாடு தேர்தலுக்கு பின்னர் விரிசல் அடையக்கூடுமா விரிவாக அந்த முறை முரண்பாடு இன்னும் விரிவடையக்கூடுமா அப்படி வரும் என்று நான் நம்ப இல்லை நான் முதலில் கேட்க வந்த அவர்களுக்கிடையில் ஒரு புரிந்துணர்வு இருப்பதாக நான் உணர்கின்றேன் ஏன்னா பிரதமர் மந்திரியினுடைய பிரதான பிரதான பங்கு எடுத்து அந்த பிரதமருடைய சிபாரிசின் அடிப்படையில் ஜனாதிபதி கோட்டாபிய ராஜபக்சவோ மக்கள் தெரிவு செய்திருக்கணும் இனி அவருடைய ஒரு காத்திரமான நிகழ்கால எதிர்கால செயல்பாடுகளுக்கு ஊடாக அந்த ஆதரவு இன்னும் பெருகும் என்று நினைக்கின்றேன் முதலில் நான் கேட்க வந்த ஒரு கேள்வி கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற குண்டுவெடிப்பை அடுத்து குண் குண்டுவெடிப்பு என்பது அந்த நாட்களில் ஆட்சியில் இருந்த அரசாங்கத்தை ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய அரசாங்கத்தை அரசாங்கத்தில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு வழி செய்தது என்ற கருத்து அரசியல் விமர்சகர் மத்தியில் இருக்கிறது அவ்வாறான ஒரு நிலை இந்த கொரோனா பரவலை அடுத்து தற்போது ஆளும் கட்சியாக இருக்கின்ற அரசாங்கத்திற்கு நிலை அந்த நிலை ஏற்படக்கூடுமா கடந்த அந்த நல்லாட்சி காலகட்டத்தில் குண்டு வடித்தபடியினால் தான் அந்த முரண்பாடு வந்த அல்ல அதுக்கு முதலே உள்ள குண்டு வடிச்சிட்டுது அவர்களுக்கிடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐக்கியங்கள் அந்த புரிந்துணர்வுகள் அந்த அந்த ஆட்சி வருவதற்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் எல்லாம் தலகுகளாக குண்டு வடிக்க முந்திய உள்ளுக குண்டு வடிச்சிட்டுது அரசியல் குண்டு ஆனால் இந்த ஆட்சிக்கில் அப்படி வருமன்ற நான் நினைக்க இல்லை ஆனால் அரசியலில் எல்லாம் சகஜந்தான இப்போ அது பொதுவாக அது ஒரு 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 அதாவது ஒரு ஜதார்த்தத்துக்கு புறம்பாக நான் எந்த கருத்தையும் சொல்ல விரும்பே இல்லை அப்படி வருமன்ற நான் நினைக்க இல்லை ஜனாதிபதி தேர்தல் நிறைவடைந்து அரை ஆண்டு நிறைவடைந்து நிறைவடைந்து விட்டது இந்த காலப்பகுதிக்குள் தமிழ் மக்கள் சார்பாக சிறுபான்மை மக்கள் சார்பாக சாதித்து கொண்டதாக நீங்கள் எந்த விடயத்தை கருதுவீர்கள் ஆனால் நான் ஒரு குறுகிய காலம் அதாவது நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டு நிதி போதிய நிதி இல்லாத நிலைமை இருக்கின்றது அந்த வகையில் மக்களுக்கு ஒரு எதிர்காலம் தொடர்பான நம்பிக்கையையும் நிகழ்காலத்தில் மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சிறுபான்மை மக்கள் அல்லது தமிழ் மக்கள் அல்ல முஸ்லீம் மக்களுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு என்றால் அவர்கள் பெரும்பான்மை மக்கள் தமிழ் மக்களாக இருக்கலாம் முஸ்லீம் மக்களாக இருக்கலாம் பெரும்பான்மையான மக்கள் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுக்கு தான் வாக்களித்தவர் என்று அந்த நேரத்தில் ஒரு பொய்யான பிரச்சாரங்கள் எல்லாம் முதலைக்கு தீனி போட்டது வல்லவ நதி தண்டெல்லாம் சொல்லி பலவிதமான பொய் உரைகளை ஒரு எதிர்பிரச்சாரங்களை செய்தவ அது மக்கள் மத்தியில் எடுபட்டு போயிருந்தது அந்த வகையில் அந்த மக்கள் சஜித் பிரேமதாசாவுக்கு தான் வாக்களிச்சிருந்தவ ஆனால் இப்போது அவர்களுக்கு அந்த சந்தேகங்கள் நீங்கி ஒரு சகஜ நிலைமைக்கு மக்கள் வந்திருக்கிறதா தான் நினைக்கிறேன் மக்களுடைய நிலைப்பாடு இப்படி இருக்கும்போது நான் கேட்கிறேன் இந்த ஆறு மாத கால காலத்திற்குள் சிறுபான்மை மக்கள் சார்பாக அவர்களுடைய உரிமை சார்பாக அல்லது தீர்வு சார்பாக எந்த அளவுக்கு ஒரு முன்னேற்றத்தை நீங்கள் அடைந்திருக்கின்றீர்கள் இல்லை இதில் சாதாரணமாக 
நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு காலகட்டத்தில் ஆயந்திக்கு போராடினாங்கள் என்றால் எங்களுக்கு எங்களுக்கு முன்னால் இருந்த மூத்த தலைவர்கள் இந்த பிரச்சனைகளை சரியாக கையாளே இல்லை என்ற வகையில் நாங்கள் ஆயந்திக்கு போராடினாங்கள் அப்புறம் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தோடு ஆயுத போராட்டத்தை கைவிட்டு தேசிய நீரோட்டத்தில் கலந்து கொண்டு ஒரு ஜனநாயக வழிமுறை கூடாக நாடாளுமன்ற தேர்தல்கள் கூடாகத்தான் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கலாம் என்று நாங்கள் முன்வைத்தது ஆனால் சக இயக்கங்களோ சக தமிழ் கட்சிகளோ அதுக்கு எதிரான கருத்தை கொண்டு வந்தவை ஆனால் இன்றைக்கும் அவியல் என்னுடைய நிலப்பாட்டுக்கு தான் அவியல் இன்றைக்கும் வந்திருக்கணும் இதை வரலாறு நிரூபித்து வந்திருக்கு ஆனால் இதில் இப்போ நீங்கள் அந்த கேட்ட உடையம் இருக்குதானே என்ன உடையம் அந்த எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கு அப்போ இதில் பல வகையில் ஒரு மக்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கக்கூடிய வகையில் எங்களோட செயல்பாடுகள் அமைஞ்சிருக்கு அது இப்போ அரசியல் உரிமை என்று சொன்னால் நாங்கள் முந்தி என்னத்தை சொல்லி வந்தோமோ அதாவது இபிடிபி அல்ல டக்ல சிவானந்த என்னத்தை சொல்லி வந்தார் அரசியல் உரிமை பிரச்சனைக்கான தீர்வு இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த பதிமூன்றாம் திருத்த சட்டம் இந்த மாகாண சபை முறைமை கூடாகத்தான் இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கலாம் அதான் ஒரு சிறந்த ஆரம்பமாக இருக்க முடியும் என்று நாங்கள் அண்டையிலேருந்து சொல்லி நீண்ட காலமாக ஆரம்பத்திலேருந்து சொல்லி வந்த நாங்கள் ஆனால் மற்றாக்கள் அதை எதிர்த்து மரத்தெல்லாம் வந்தவை தங்களோட சுயலாப அரசியலுக்கான் ஆனால் அவர்களும் ஒரு காலகட்டத்தில் அதை ஏற்றுக்கொண்டுட்டேனும் இல்லைங்க அப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் முதலே இவர்கள் இதை ஏற்றுக்கொண்டிருந்திருந்தால் இன்றைக்கு இவ்வளோ அழிவு இழப்புகள் துன்பங்கள் தீரங்கள் எல்லாம் வந்திருக்காதுன்றதான் நான் திருப்பி திருப்பி வலியுறுத்த விரும்புகிறேன் அனபடினால் அதுக்கான சாதகங்கள் இருக்கண்டா நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் துரவசவசமாக எனக்கு போதிய அந்த மக்களுடைய வாக்குகள் அல்லது போதிய ஆசனங்கள் கிடைக்காததால தான் என்னால் அந்த அரசியல் உரிமை பிரச்சனையில் அதை முழுமைப்படுத்த முடியலை நான் உங்களுக்கு தெரியும் சந்திரிகா அம்மையாருடைய ஆட்சி காலத்தில் ஒரு அற்புதமான தீர்வு திட்டத்தை உணர்ந்துனாங்க நாங்கள் அண்டைக்கு எங்களுக்கு அஞ்சு ஆசனங்கள் இருந்தது அப்புறம் அற் அற் அற்புதமான தீர்வு திட்டத்தை நாங்கள் உணர்ந்துனாங்க ஆனால் அதுக்கு இப்போ அதை அப்போ அதை எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டவர் பாலசிங்கம் கூட அது ஒரு நல்ல திட்டம் என்றதான் சொன்னவர் காலம் கடந்ததாக இருக்கலாம் அதில் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தை கூட அதுக்கு பிறகு அவர் காலம் கடந்த இதில் இருந்து கொண்டு அதுவும் நல்ல அதை ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் என்று கூட சொல்லியிருக்கிறார் மனபடியினால் காலம் கடந்து தான் தமிழ் தலைமைகள் என்று சொல்லப்படுகின்றவர்கள் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் ஒரு தேர்தலில் தேர்தலில் வாக்குகளை அபகரிக்கணும் என்ற நோக்கத்தோடு நான் அதில் எல்லாம் சொல்லி வரையணும் செய்து வரையணும் நான் கேட்ட கேள்வியில் இந்த ஆறு மாத கால காலத்திற்குள் நீங்கள் எதனை அடைந்திருக்கின்றீர்கள் என்பதாகும் நீங்கள் குறிப்பிட்ட அடிப்படையில் பார்த்தா இந்த ஆறு மாத காலத்தில் தான் நீங்கள் முதலே கூறினீர்கள் ஒரு குறுகிய காலம் என்று இந்த குறுகிய காலத்திற்குள் எதுவுமே அடைந்து கொள்ளவில்லை என்பது குறுகிய காலம் என்று சொன்னது மக்களுடைய அன்றாட பிரச்சனைகள் அபிவிருத்தி என்றது தான் ஆனால் அரசியல் உரிமைக்கான தளம் இந்த ஆட்சியில் இருக்கண்டா நான் நினைக்கிறேன் அது பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ வருங்காலங்களில் அந்த மாகாண சபைக்கு சரியானவர்களை மக்கள் தெரிவு செய்திருப்பினும் இருப்பி தெரிவு செய்வார்களாக இருந்தால் அது முன்னோக்கி போகும் என்றான் நினைக்கிறேன் தற்போது இந்த இந்த ஆட்சி காலத்திலேயே அண்மையில் கிழக்கு மாகாணத்திற்கான தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான ஒரு செயலணி கூட உருவாக்கப்பட்டிருந்தது அது தனில் தனியாக சிங்களவர்களை மாத்திரம் சிங்கள உறுப்பினர்களை மாத்திரம் கொண்ட ஒரு அணியாக இருக்கிறது நீங்களும் அதற்கு அதற்கு அதிர் அதிருப்தி தெரிவிக்கும் வகையில் ஒரு கடிதத்தை ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பியிருந்தீர்கள் அதே போன்று இன்னும் சில செய செயலணிகளின் கூட முழுமையாக இராணுவத்தினர் இராணுவத்தை சேர்ந்தவர்களும் பெரும்பான்மையினத்தவர்களும் தான் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் இப்படி இருக்கும்போது எப்படி சொல்ல முடியும் தமிழ் மக்களுடைய உரிமை அல்லது தீர்வு விடயம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஆட்சியின் கீழ் என்று உங்களால் எப்படி சொல்ல முடியும் அதாவது இப்போ முதலாவது இந்த அரசாங்கத்தை பெரும்பான்மை இன மக்கள்லாம் இந்த இந்த அரசாங்கத்தை ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்திருந்த இருக்கிறார்கள் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் நான் தமிழ் மக்கள் அல்ல தமிழ் பேசும் மக்களுக்கு நான் முன்வைத்த கருத்து என்னென்றால் தென்னிலங்கையில் ஜனாதிபதியாக கோட்டாபி ராஜபக்ச அவர்களால் வேண்டு வர இருக்கின்றார் ஆனால் அப்படின்னா அந்த வெற்றியில் நாங்களும் பங்கெடுத்து அது எங்களுடைய வெற்றியாகவும் மாற்றிக்கொள்வோம் என்று நான் தமிழ் மக்கள்கிட்ட தமிழ் பேசும் மக்கள்கிட்ட அந்த கோரிக்கையை விடுத்திருந்தேன் ஆனால் துரவசவசமாக என்னுடைய இது 
மக்கள் மத்தியில் சென்றது போதாது ஆனால் அதே நேரத்தில் சக தமிழ் கட்சிகளில் தமிழ் அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் நீண்ட காலமாக அவர் மேலே சுமத்தப்பட்ட அல்லது சேறு பூசப்பட்ட இதில் எல்லாத்தையும் நீங்கள் காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றது எனக்கு சமீபத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தமிழ் மக்கள் அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கிட்டடியில் என்ன சொல்லி நாம் தாங்கள் இந்த ஆட்சியாளர்களோடு சேர்ந்து வேலை செய்கிறதுக்கு தயாரண்டெல்லாம் பல கதைகள் எல்லாம் சொல்லினோம் என்னுடைய இது என்னென்றால் அண்டைக்கே இவர்கள் இதை செய்திருந்தால் என்ன மாற்றத்தை அவர்கள் கண்டு இதுக்கு போனார்கள் என்ன நம்பிக்கையை வச்சுக்கொண்டு இப்போ திருப்பி இந்த ஆட்சியாளர்களோட தாங்கள் வேலை செய்ய தயாராக இருக்கணும் என்று சொன்னவர் என்ற தாங்களே கொண்டு வந்த ஆட்சி என்று சொல்லப்பட்ட நல்ல ஆட்சியிலே எதுவும் செய்ய இல்லை இப்போ அப்படி இருக்கக்கில் எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் அதாவது இந்த ஒரு ஒரு தேசிய நல்லிணக்கம் ஊடாக உங்களுக்கு த நீங்கள் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஊடகவியலாளர்கள் கேட்டிடத்தில் அதாவது ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடைய ஐம்பது வருஷ ஆட்சி தொடர்பாக என்னட்ட கேட்டிடத்தில் இந்த ஐம்பது வருஷ அனுபவத்தை பற்றி கேட்டிடத்தில் அப்போ நான் என்ன சொன்னானென்றால் கடும் போக்கோட அவரை அணுகினால் அவரும் கடும் போக்கால் கடும் போக்கோடு அணுகுவார் தேசிய நல்லிணக்கத்தோடு அணுகினால் அவரும் தேசிய நல்லிணக்கத்தோடு அணுகுவார் அப்போ இந்த அனுபவங்கள் எனக்கும் பிரபாரனுக்கும் இருக்குது என்று நான் சொன்னேன் இந்த பிரபாகரன் கடும் போக்கோடு அணுகினார் அப்போ முன்னாள் ஜனாதிபதியும் கடும் போக்கோடு அதுக்கு பதில் சொன்னார் நான் தேசிய நல்லிணக்கத்தோடு அணுகினபடியினால் அவரும் எனக்கு தேசிய நல்லிணக்கத்தோடு என்னோடு அணுகிறார் அப்போ தேசிய நல்லிணக்கம் என்பது சரணாகதி அரசியலோ இல்லை அடிமைத்தனமான அரசியலோ அல்ல நாங்கள் நாங்களாக இருந்து கொண்டு மக்களுடைய அரசியல் பலம் அந்த தளத்தில் இருந்து கொண்டு அணுகுவதைத்தான் நான் சொல்லுகின்றேன் ஒழிய வேறு ஒன்றும் அல்ல சரி இப்போ இன்றைக்கு இந்த என்னுடைய அணுகுமுறையையும் அவர்களுடைய அணுகுமுறையும் பார்த்தால் எந்த அணுகுமுறை பாதுகாக்கப்பட்டிருக்குது எந்த அணுகுமுறை வெல்லப்பட்டிருக்குது அல்ல எந்த அணுகுமுறை முன்னோக்கி போய்கொண்டிருக்கின்றது என்னுடைய அணுகுமுறை தான் அதன் முன்னோக்கி நீங்கள் ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே குறிப்பிடுகின்ற விரு விடயம் இந்த எதிர்ப்பு அரசியல் என்பது எதிர்ப்பு அரசியல் என்பதற்கு நீங்கள் மாற்றியலை தான் நீங்கள் ஆதரித்து வருகின்றீர்கள் இந்த இணக்க அரசியல் ஊடாக இத்தனை வருடத்தில் நீங்கள் பல அரசாங்கங்களில் அமைச்சராக இருந்திருக்கின்றீர்கள் பல அரசாங்கங்களுடன் இணக்க அரசியல் தான் செய்து வருகின்றீர்கள் இது நாள் வரையிலும் இது நாள் வரைக்கும் இந்த இணக்க அரசியல் ஊடாக எந்தெந்த விடயங்களில் நீங்கள் முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கின்றீர்கள் எந்தெந்த விடயங்களில் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தமிழ் சிறுபான்மை மக்கள் சார்பாக அதாவது எந்த தமிழ் தலைமைகளும் அதாவது தேச என்ன ஒரு ஜனநாயக வழிமுறையில் வந்திருக்கலாம் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்து கூட வந்திருக்கலாம் அல்லது வன்முறை கூடாக அந்த தலைமை பொறுப்பை எடுத்திருக்கலாம் யாரும் இதுவரை தமிழ் மக்களுக்கு செய்யாத விடயங்களை அதாவது தமிழ் மக்களுடைய பாதுகாப்பாக இருக்கலாம் அல்ல தமிழ் மக்களுடைய அபிவிருத்தியாக இருக்கலாம் அல்ல தமிழ் மக்களுடைய அரசியல் உரிமை பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அல்ல தமிழ் மக்களுடைய அன்றாட பிரச்சனைகளாக இருக்கலாம் எந்த தலைவர்களும் இயக்கங்களாக இருக்கலாம் கட்சிகளாக இருக்கலாம் அவர்கள் நாங்கள் செய்த அளவுக்கு துளி அளவு கூட செய்யல் அது அரசியல் உரிமை பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்பத்தேழாம் ஆண்டு இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்புறம் அதுக்கு பிறகு அது நடைமுறையில் இல்லை அது எங்களோட ஆட்சியில் தான் நாங்கள் அதை கொண்டு வந்த நாங்கள் அல்லது ஒரு சந்திரிகா அம்மையாருடைய ஒரு அற்புதமான தீர்வு திட்டத்தை நாங்கள் ஆட்சியில் இருக்கலான்னு கொண்டுறாங்க அரசியல் உரிமை பிரச்சனை அப்போ இந்த நாங்கள் இருக்க ஆட்சியில் இருக்கல ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுடைய ஆட்சியில் இருக்கல அன்றைக்கு அதுக்குள்ள ஒரு பகுதியினர் இப்போ இருக்கின்ற இந்த பயன்முண்டா திருத்த சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்களை குறைச்சித்தான் தேர்தலுக்கு போக வேணும் என்று சொன்னவர் அப்போ நாங்கள் இல்லை என்று சொல்லி ஆட்சியாளர்களுக்குள்ள ஐம்பது பேருக்கு மேற்பட்ட ஆட்சி உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்கள் அமைச்சர்களாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக இருந்திருக்கலாம் இல்லை பிரதி அமைச்சராக பிரதி அமைச்சர்களாக இருந்திருக்கலாம் அவர்களுடைய கையெழுத்தோடு நாங்கள் அதை முன்வச்சினாங்கள் அதாவது பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு காண மட்டும் இதில் கைவைக்கக்கூடாது அது பாதுகாக்கப்பட்டிருக்குத்தானே 
பயன்மூண்டா திருத்த சட்டம் இன்றைக்கும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கு தானே இப்போ புதிய அர அரசியல் ஜாப் என்று சொல்லி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு குணந்தது என்ன நடந்தது தாங்கள் ஆனந்த ஆட்சியாளர்களை குணந்தது மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மை இருக்கின்றன்னு சொன்னால் என்ன நடந்தது ஏன் அவையில் கொன்றா முடியலை ஆனால் மக்களை ஏமாற்ற வழிக்கிட்டு இருக்கணும் அதாவது அந்த புதிய அரசியல் ஜாப் என்று சொல்லப்படுறதில் சிங்களத்தில் ஏக்கிய ராஜ்ய என்று எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒற்றையாற்றிய ஆனால் தமிழில் ஒருமித்த நாடு என்று சொல்லி அதான் சமஷ்டி என்று எல்லாம் சொல்ல வழிக்கிட்டவர் அப்போ தமிழ் மக்களையும் ஏமாற்றி சிங்கள மக்களையும் ஏமாற்றுறான் அவைகளுடைய நோக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய அரசியல் ஜாப்பில் இப்போ இருக்கிற அரசியல் ஜாப்பாக இருக்கலாம் அல்லது இவியல் கொண்டு வார கொண்டு வார சொன்ன அந்த மாயமான இருக்கலாம் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்குது தமிழ் மொழிக்கும் சிங்கள மொழிக்கும் இடையில் முரண்பாடுகள் அதில் வெறுமா இருந்தால் அரசியல் ஜாப்பில் சிங்களத்தில் சொல்லப்பட்டது தான் உறுதியானது என்று சிங்களத்தில் ஏக்கிய ராஜ்யம் என்று சொல்லி இருக்குது தமிழில் ஒருமித்த நாடு என்ற சமஷ்டி என்று சொல்லினோம் அப்போ அப்படி ஒரு ஒரு பித்தலாட்டத்தை தான் நான் செய்யணும் நான் அப்படி செய்யலை தானே இருக்கிற உண்டத்தான் நான் பாதுகாத்து வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா நான் அண்டைக்கு இருந்து சொல்லி வர்றது இது கூடாகத்தான் இதுதான் சிறந்த ஆரம்பமாக இருக்க முடியும் இது இந்த மாகாண சபா முரமசா முரமதான் சிறந்த ஆரம்பமாக இருக்க முடியும் என்று சொன்னான் அதுலேருந்து தான் முன்னோக்கி போகலாம் அதுதான் ஜதார்த்தமானது இந்தியா இந்தியா அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்குது சர்வதேச இனிய சில நாடுகள் எல்லாம் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்குது நாங்களே சும்மா தேர்தலுக்காண்டி தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஐக்கியம் அண்டையிலேருந்து சொல்லப்படுற தமிழ் மக்கள் மத்தியினுடைய ஐக்கியம் மற்றது சர்வதேச சமூகம் என்று அப்போ இதுவரை கால இந்த தமிழ் மக்களுக்கு ஐக்கியம் என்றெல்லாம் ஏமாற்றி ஏமாற்றி வாக்குகளை எல்லாத்தையும் அபகரித்து சர்வதேச சமூகம் என்றெல்லாம் சொல்லி இன்று வேறு என்ன செய்தவ முள்ளி வாய்க்காலுக்கே வராத சர்வதேச சமூகம் இனி எங்கே வரப்போகுது அப்போ அழுதும் பிள்ளை அவளே பெற வேணும் என்பது போல் நாங்கள்லாம் எங்களோட பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேணும் அப்போ அதுக்குரிய பொறிமுறை தமிழ் தலைமையில்ட்ட இல்லை இப்போ சில அரசியல் கட்சிகள் சொல்லினோம் அதாவது இரு தேசம் ஒரு நாடு எண்ணினோம் அப்போ என்ன கொள்கை என்றால் சமஷ்டி எண்ணினோம் சமஷ்டி என்றால் என்ன மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி எண்ணினோம் இது யார் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லி வந்தது இபிடிபி தான் அல்லது மக்கள் மற்ற வந்து மற்றாக்கள் சொல்லினோம் என்ன ஒருமித்த நாடு எண்ணினோம் எல்லாம் போய் பித்தலாட்டங்கள் தானே சரி இப்போ இதுகளை அடையிறதுக்குரிய அவர்களுடைய பொறிமுறை என்ன அப்போ இவர்கள் தேர்தலுக்காண்டி வாக்களை அபகரிக்கிறதுக்காகத்தான் அவையல் மக்கள் மத்தியில் ஐக்கியம் என்று சொல்ல தமிழ் மக்கள் ஐக்கியப்படணும் என்று சொல்கிறது சர்வதேச சமூகம் என்று சொல்கிறது எழுபத்தேழாம் ஆண்டுலேருந்து இதுதான் நடந்திருக்கு இன்றைக்கு எத்தனை எழுபத்தேழு எண்பத்தேழு தொண்ணூற்றி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு நாற்பது வருஷம் போய் தான் அது இல்லை இப்போ கிட்ட முதல் இருக்க இந்த தமிழ்ச்செல்வனுடைய ஒரு ஒரு தொலைக்காட்சி ஒரு பேட்டி ஒன்றில் அது சொல்கிறார் தாங்கள் இருபத்தி மூன்றில் இருபத்தி ரெண்டு பேரை நாடாளுமன்றம் அதாவது ஏக பிரதி ஏக பிரதி ஏக பிரதிநிதிகளாக இருபத்தி மூன்றில் இருபத்தி ரெண்டு பேரை நாடாளுமன்றம் அனுப்பினாண்டு மிச்சம் ஒன்று ஆறு ரெண்டு வருஷம் அதை சொல்லையில் அந்த ஒன்றுன்றது டக்லஸ் ஆனந்தா தான் விளங்கு தான் அப்போ இந்த இருபத்தி மூன்று பேர் இருபத்தி ரெண்டு பேரால் மேன் செய்ய முடியே இல்லை அல்ல புலிகளும் வந்து ஆயுத பலத்தை வச்சுக்கொண்டே செய்ய முடியே இல்லை என்ற அவையல் சரியாக பிரச்சனையை அணுகையில்லை என்றது தான் நான் சொல்லுவேன் பிரச்சனைகளை சரியாக அணுகியிருந்தால் இந்த பிரச்சனைக்கு எப்பயோ தீர்வு பண்ணுறக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் இந்த இணக்க அரசியல் தான் இணக்க ரீதியான அரசியல் தான் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு சரியான ஒரு அணுகுமுறை என்றால் நீங்களும் இதே அந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக நாற்பது ஆண்டு காலப்பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அரை சரியான ஒரு இணக்க அரசியை தான் செய்து வருகின்றீர்கள் அப்படி என்றால் உங்களாலும் அதை அடைய முடியவில்லை இரண்டால் துருவஸ்திரவசமாக நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிற முடியாது தான் இப்போ இல்லையும் சொல்ல போகிறேன் துருவஸ்திரவசம் இந்த சர்வலோக நிவாரணி என்று சொல்லிவிடம் தானே சர்வலோக நிவாரணி என்ற இப்போ டிஸ்பிரீன் அல்லது ஐஸ்பிரீன் அல்லது பேனடோல் எடுத்துக்கொண்டால் அது பல வருத்தங்களுக்கு நாங்கள் இந்த குழுசியை போடுறது அது மாதிரி அரசியல் பலம் நாடாளுமன்றத்தில் எங்களுக்கு கூடின ஆசனங்களையும் இல்லை கூடின வாக்களும் எங்களுக்கு கிடைச்சா என்னால் அதை செய்திருக்க முடியும் ஆனால் எனக்கு அதை கிடைக்க இல்லை இது சர்வலோக நிவாரணம் என்பது போல் அதாவது நான் திருப்பி திருப்பி எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்கிறது எனக்கு அந்த கூடின வாக்களும் கூடின ஆசனங்களும் நான் இப்போ 
பதினஞ்சு இருபது ஆசனங்களை நான் எதிர்பார்க்கையில் அஞ்சாறு ஆசனங்களை தான் எதிர்பார்க்குறேன் அந்த அஞ்சாறு ஆசனங்களும் அதுக்குரிய வாக்களும் என கிடைச்சால் நான் ரெண்டு மூன்று வருஷத்தில் இப்படி சுண்டி சுண்டி பிரச்சனைகளுக்கு நான் தீர்வு காணுவேன் ஏன்டா என்னுடைய தேசிய நல்லிணக்கம் தென்னிலங்கையோடு நல்லா இருக்குது நான் சொன்ன அந்த ரெண்டு ஒன்று தேசிய நல்லிணக்கம் அவசியம் அடுத்தது நாடாளுமன்றத்தில் எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அஞ்சாறு ஆசனங்கள் அதுக்குரிய வாக்குகள் கிடைச்சால் நான் எதை சொன்னேனோ அதை செய்வேன் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் அந்த சர்வ லோ சர்வ லோக நிவாரணி என்பது உங்களால் பதில் சொல்ல முடியாத சில கிளைகளுக்கான பதிலாக கூட இருக்கலாம் அல்லவா அப்படி அல்ல பொதுவாக எல்லா நான் எது நம்புகிறனோ அதைத்தான் நான் வெளிப்படையாக வச்சுவாரன் உள்ளு கொண்டையும் வழியால் கொண்டையும் நான் சொல்லையில் அல்ல தென்னிலங்கை கொண்டையும் தமிழ் மக்கள் கொண்டையும் வேறு கொண்டையும் நான் சொல்லையில் தமிழ் மக்களுக்கு சொல்கிறதான் நான் இங்கே அல்ல தென்னிலங்கைக்கும் சொல்கிறேன் தென்னிலங்கைக்கு சொல்கிறதான் தமிழ் மக்களுக்கும் சொல்கிறேன் இது எங்களுக்கு என்னுடைய ஆழ்மன விருப்பம் இப்போ நாங்களும் வந்து ஒரு அதாவது இந்த மக்கள் தமிழ் மக்கள் தமிழ் பேசும் மக்கள் சம உரிமைகளோடு கௌரவமாக வாழ வேணும் ஒரு ஒளிமயமான எதிர்கால தேவைகளுக்கு அமைச்சு கொடுக்க வேணும் என்றது தான் அந்த அந்த இலக்கை நோக்கி போகிறதுக்கான ஒரு செயல்பாட்டில் நான் அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் ஒழிய வேறு எந்த சுய லாபங்களும் அல்ல ஆனால் எனக்கு என்னட்ட எதுவும் மறைக்கிறதுக்கோ ஒழிக்கிறதுக்கோ ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே உங்களுடைய வாசகம் அல்லது உங்களுடைய கொள்கை நிலைப்பாடு மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்பதாக இருந்தது அது நேரம் இடைந்த வடகிழக்கில் அதிகாரத்தில் இன்னொன்று நான் சொல்ல வேணும் தொண்ணூ அதாவது தொண்ணூறாம் ஆண்டு நான் இந்திய இந்தியாவிலேருந்து திருப்பி இலங்கைக்கு வந்தனேன் அப்புறம் ஒரு மாற்று கொள்கை மாற்று வேலை திட்டத்துடன் வந்தனேன் அதாவது நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்து கூடாகத்தான் எங்களோட பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும் என்று சொல்லி வந்தனேன் தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு தேர்தல் நட கேட்கல அப்போ புலிகளும் புலிகள் உட்பட ஏனிய இல்லரும் சொன்னவ நாடாளும நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்து கூடாக தீர்வு காண முடியாது ஆறாவது அதில் கலந்து கொண்டால் துரோகிகளாக கருதப்பட்டு கொல்லப்படுவினம் வன்முறை கூடாகத்தான் தீர்க்கலாம் என்று சொன்னவ தொண்ணூற்றி நாலில் நான் இல்லை நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்து கூடாகத்தான் பிரச்சனைகளை தீர்க்கலாம் என்று உறுதியாக அதில் நின்றனேன் என்னுடைய ஆக்கள் கொல்லப்பட்டவை என்னை கொள்வதுக்கும் பல முயற்சி எடுத்தவை ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு என்ன அவையிலும் அதுக்குள்ளே வந்துட்டேனும் இப்போ நான் முதல் சொன்னதான் அவையில் பிறகு வெறுகினோம் அதுவும் அந்த என்ன மக்களை ஏமாத்திர நோக்கத்துடன் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயும் பெருகினோம் அதுதான் தமிழ் செல்வன் சொன்னு சொன்னதானே தாங்கள் ஏக பிரதிநிதிகளாக இருபத்தி மூன்று பேரில் இருபத்தி ரெண்டு பேரை அனுப்பினது உண்டு அங்கேயும் அந்த இருபத்தி மூன்றாவதா இந்த ஒரு ஆள் ஆண்டும் அவையில் சொல்ல த தயாராக இருக்கையில் அப்போ அண்டைக்கே வந்திருந்திருந்தால் இந்த பிரச்சனை அண்டைக்கு இருந்திருக்காது தானே அப்போ யாருடைய பிள்ளை நான் பிள்ளையா அவியல் புறையா நான் ஜதார்த்தவாதியா அப்போ நான் இந்த முதல் கூட பிரபாகர் தன்னுடைய உரையில் சொன்னவர் ஜ தன்னுடைய இந்த வருடாந்த உரையில் அவர் என்ன சொன்னவர் என்றால் மஹிந்த ராஜபக்ச ஜதார்த்தவாதி என்று அவருக்கு ஒரு புகழாரம் கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் எனக்கும் பிரபாகனுக்கும் வந்து அனுபவம் இருக்குது அவை என்ன அதாவது அவரை வந்து இதாக அணுகினால் அதாவது இந்த கடும் போக்கில் அணுகினால் அவரும் கடும் போக்காளராக இருப்பார் தேசிய நல்லிணக்கத்தோடு அணுகினால் அப்போ இந்த அனுபவம் எனக்கும் பிரபாகனுக்கும் இருக்கின்றதை தான் நான் சொன்னேன் இந்த பிரபாகனையை சொல்லியிருக்கிறார் அவர் ஜதார்த்தவாதி என்று தன்னுடைய உரையில் அப்போ நான் திருப்பி திருப்பி என்னத்தை நான் சொல்லுவார் என்று சொன்னால் நான் எதை முன் வச்சு வந்தேனோ அது அவர்கள் துரோகத்தனம் அல்லது அது அதுக்கு எதிராக வாக்க எதிராக செயல்பட்டவை அவையெல்லாம் இந்த துரோகத்தை செய்திருக்கணும் நான் அல்ல என்ற வரலாறு என்றைக்கு நிரூபிச்சிருக்குது என்னுடைய நிலப்பாடு தான் சரி என்று என் அவையிலும் அதைத்தான் இப்போ பின்பற்ற வருகினோம் ஆனால் அங்கே உண்மைத்தன்மை இல்லை இப்போ பாருங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கிட்டடியில் என்ன சொல்லிச்சுது தாங்கள் இந்த ஆட்சியாளர்களோட வேலை செய்ய தேரன் இப்போ அன்றைக்கு அழைப்புகள் விடைக்கு அவையல் போக தேராக இருக்க இல்லை அப்போ என்ன நம்பிக்கை அவைகளுக்கு இதில் ஏற்பட்டிருக்குது அப்போ திருப்பியும் மக்கள் ஏமாத்துறான் அவையோட நோக்கம் நான் அப்படியே இல்லை நான் எதை சொல்கிறேனோ அதை செய்கிறேன் நான் செய்கிறத தான் நான் சொல்கிறேன் நான் ஒளிவு மறைவு இல்லை அப்போ நான் மக்கள்கிட்ட கேட்குறேன் எனக்கு நீங்கள் போதிய வாக்குகளையும் போதிய ஆசனங்களையும் கொடுத்தால் 
அது அஞ்சாறு ஆசனங்களை எனக்கு போதுமே அதுக்கு மேலே நான் எதிர்பார்க்கவும் இல்லை கேட்கவும் இல்லை எனக்கு அஞ்சாறு ஆசனங்களை கொடுத்தால் நாங்கள் முன் வச்சிருக்கிற மூன்று ஆணாக்கள் ஒன்று அரசியல் உரிமை பிரச்சனைக்கான தீர்வு ரெண்டாவது அபிவிருத்திக்கான தீர்வு மூன்றாவது வந்து அன்றாட பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு இது எங்களுடைய அரசியல் பலத்துக்கு ஏற்ற வகையில் அதாவது விரலுக்கு தக்கின வீக்கம் போல் கடந்த காலத்தில் நாங்கள் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு ஒன்றிருக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஜனாதிபதி சமீபத்தில் ஒரு ஆணைக்குழு ஒன்று அமைச்சிருக்கிற அதாவது இந்த தொல்பொருள் சம்பந்தமாக கிழக்கு மாகாணத்தில் ஒரு ஆணைக்குழு அப்போ நான் அங்கால நிக்கலான்னு இதை கேள்விப்பட்டேன் அப்போ நான் அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தேன் இப்படி நீங்கள் அந்த தமிழ் மக்களுடைய உணர்வுகள் தமிழ் மக்கள் தமிழ் பேசும் மக்களுடைய உணர்வுகளை அல்லது அவர்களுடைய கருத்துக்களை உள்வாங்கக்கூடிய வகையான ஒரு பொறிமுறை ஒன்று அமைக்க வேணும் என்று நான் அவருக்கு எழுதியிருந்தேன் இப்போ அமைச்சரவையிலையும் அது சம்பந்தமாக கதைச்சிருக்கிறேன் சாதகமான ஒரு பதில தான் அவர் எனக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இதே சில சில தமிழ் ஊடகங்கள் என்ன இவர் மயில் இறகால் தரவுறார் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ உடம்பில் ஒரு வலி ஏற்பட்டால் கையால் எண்ணெய் போடுறத விட மயில் இறகால் எண்ணெய் போடுறது ஏன் அந்த நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு தான் மாறாக அந்த வலியை மேலும் வலியாக்குறதுக்காக நாங்கள் செயல்பட முடியாது இதைத்தான் நான் செய்ததுக்குன்னு அவ என்ன கிண்டல் பண்ணுற நோக்கத்தில் என்ன வேறு மயிலிறகால் தடவுறார் அப்படி என்றால் மயிலிறகால் தடவுவதும் தடவும் தடவும் இந்த உங்களுடைய அணுகுமுறை ஊடாக அந்த செயலணியில் எல்லா விஷயத்தில் எல்லா விஷயத்திலும் அல்ல இந்த விடயத்தில் நான் கூட இந்த செயலணி விடயத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய அணுகுமுறையை வைத்து அதாவது மயிலிறகால் தடுக்கும் தடவும் வகையிலான உங்களுடைய அணுகுமுறையை வைத்து இந்த செயலணியில் ஒரு உறுப்பினரையாவது தமிழ் உறுப்பினரை அல்லது சிறுபான்மை உறுப்பினர் ஒருவரை இணைத்து அமைச்சரவையில் சம்பந்தமாக கதைச்சிருக்கிறேன் அதுக்கு சாதகமான பதில் இருக்குது இன்றைக்கு கூட தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் பிரதமரை சந்திக்கின்ற பொழுது இவ்வாறான கேள்வி எழுப்பினதாக எழுப்பியதாக சொல்லப்பட்டது பிரதமர் சொல்லி அவர் அதுக்கு உறுதி அளிச்சிருக்கிறார் அது அது நடக்கும் என்று சொல்லி அந்த மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்ற அந்த ஸ்லோகம் உங்களுடைய பேர் போன ஸ்லோகம் அண்மை காலமாக ஒழிப்பது குறைவாக இருக்கிறது ஏன் இதில் அமைதி காக்கின்றீர்கள் இல்லை அந்த ஒரு தேவை உடனடியாக இழை இல்லை அண்ட் எல்லோரும் இன்றைக்கு அதை நோக்கித்தான் வெறியினம் எல்லோரும் இன்றைக்கு அந்த நடைமுறையை நோக்கித்தான் வெறியினம் அப்போ நான் ஒரு பொருத்தமான இதுக்காக நான் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் அதில் ஒரு கட்சி ஒரு கட்சியை சேர்ந்தவர் சொல்லியிருக்கிறார் தலைவர் இதை டக்லஸ் தேவானந்தா சொன்னால் இங்கால் அவியல் ஒன்றும் எதிர்க்க இல்லை தாங்கள் சொல்லக்கில் அதை எதிர்க்கணும் என்று அதுதான் அந்த தேசிய நல்லிணக்கம் என்பது தேசிய நல்லிணக்கம் என்பது சரணாகதி அரசியலோ அல்ல அடிமத்தனமான அரசியலோ அல்ல அதாவது ரெண்டு மக்களுக்கு முடியல புரிந்துணர்வு ஏற்ப ஏற்படுத்துறது கூடாகத்தான் நாங்கள் இந்த பிரதான தேசிய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணலாம் என்று நான் நம்புகிறேன் இப்போ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது பிரிக்கப்படாத நாட்டுக்குள் பிரிக்கப்பட முடியாத ஒரு நாட்டுக்குள் பூர்ணமான அதிகார பகிருடன் ஒரு அரசியல் தீர்வு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதாக இருக்கிறது ஏறத்தால் நீங்கள் முதலிலே குறிப்பிட்டது போல உங்களுடைய வழிக்கே அவர்கள் வந்து விட்டார்கள் என்று நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் என்னுடைய வழிக்கு வந்து விட்டார்கள் என்றது நீங்கள் வைத்து தவிர்க்க முடியாமல் ஒரு அழுத்தம் காரணமாக மக்களை மீண்டும் மாத்திரத்துக்கு அடுத்து நான் வந்திருக்கணும் வேண்டாம் அதில் உண்மை இல்லை அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் அப்படியான ஒரு நிலை இருக்கும் பொழுது இரண்டு தரப்பும் ஒரே மாதிரியான ஒரு சிந்தனை வந்ததுக்கு பின்னராவது இரண்டு தரப்பும் இணைந்து ஏன ஒன்றாக பயணிக்க முடியாது அதுதான் சொல்கிறேன்னா இப்போ நான் ஒரு ஜதார்த்தமாக அர்த்தபூர்வமாக உண்மையோ உண்மையாக நடந்து கொள்கிறேன் அவைகள்ட்ட அது இல்லை அப்போ என்ன இந்த பச்சை மண்ணும் சுட்ட மண்ணும் ஒன்று செய்யலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் மக்களானிய தனித்தனி கட்சிகளாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் தேசிய கூட்டமை பேரால் கட்டப்பட்டது பிரபாகரனால் என்ன தனித்தனியை போட்டி போட்டு தோல்வி கண்டார்கள் என்று நான் தனியாக முன்னுக்கு போகிறேன் அப்போ இவர்கள் தனித்தனியாக போட்டி போட்டு தோத்தாக்கல ஒரு நெல்லிக்காய் மூட்டை மாதிரி அதில் உருளைக்கிழங்கு மூட்டை மாதிரி பிரபாகரன் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு கட்டி விட்டுட்டேன் 
இந்த பாக்குகள் அபகரிக்கிறதுக்காக ஆனால் பிரபாரன் போன பிறகு கட்டு கலட்ட கலண்டு எல்லாம் ஒரு ஒவ்வொரு திசைக்கு இன்றைக்கு யார் தனித்தனியாக நிற்கணுமோ அவள் எல்லாம் ஒரு ஊரில் இபிடிபியை தவிர மற்ற எல்லோரும் ஒரு மூட்டைக்குள்ளே இருந்தவை இந்த கட்டு கலட்டப்பட்டு திசை என்ன திக்கு திசை தெரியாமல் உருண்டு போகுது ஆனால் நான் அப்படி இல்லை நான் அன்றைக்கு இருந்தது தான் இன்றைக்கும் இன்றைக்கு இருந்தது தான் நாளைக்கு அப்போ என்னுடைய அரசியல் என்பது ஒரு ஜதார்த்தபூர்வமான இல்லை ஒரு அர்த்தபூர்வமான அணுகுமுறையோடு போக வேணும் அதுக்கு தான் நான் தேசிய நல்லிணக்கம் தேசிய நல்லிணக்கம் அவசியம் அதே நேரத்தில் சமகாலத்தில் எனக்கு மக்களுடைய போதிய வாக்குகளும் போதிய ஆசனங்களும் கிடைக்குமா இருந்தால் இந்த பிரச்சனையை இலவாக நான் தீர்ப்பேன் இந்த மானசபா முறைமை எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் நான் அண்டையிலேருந்து சொல்லி வந்தேனேன் அப்போ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ன எல்லோரும் என்ன சொல்லிச்சினோம் அது காலம் கடந்தது உளுத்து போனது தும்பு கட்டையால் கூட தொட்டு பார்க்க மாட்டோம் என்று சொன்னது தேர்தல் அறிவித்த உடனே பாஞ்ச விழுந்து வந்து மக்களை உசுப்பேற்றி சூடேற்றி வாக்குகளை அபகரித்து கொண்டுச்சினோம் தலைப்பு கூட ச ஊடகங்களில் வந்தது தமிழர் ஆட்சி மிளந்தேண்டு அப்போ ஒன்று நான் முதல் சொன்னதையே செய்திருந்தால் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது ஆனால் அவையல் என்னத்துக்கு வந்தவே அது இபிடிபிக்கு போயிடக்கூடாது டக்லஸ் அவனந்தாக போயிடக்கூடாது அவர் மக்களை தங்கள்கிட்ட இருந்து மக்கள் அவருக்கு பின்னால் போயிடுவீனம் அப்போ தாங்கள் அரசியல் ரீதியாக அடிபட்டு போயிடுவீனம் வந்துட்டு அதான் அன்றைக்கு அந்த இருந்த காரணம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பிரபாரம் கட்டுறதுக்கு மதான் காரணம் அல்லது இந்த இயல் மாண சபை அபகரித்ததுக்கு மதான் காரணம் தமிழர் ஆட்சி மிளந்த என்று தலைப்பு போடப்பட்டது பிற அவியல் அந்த ஆட்சி கலைய மட் கலையிறதுக்கு முதலே அது கருகி போச்சோன்ட்டு அவியலே வாக்கு மூலம் கொடுக்கணும் தங்கள் அமைச்சர்கள் ஊழல் செய்திருக்கணும் முறைகேடு செய்திருக்கணும் அனுப்பின காசு கூட திரும்பிங்கள் அதாவது திரைசேரிக்கு திருப்பி அனுப்பிட்டீங்க வேணா அவையால் அந்த ஆற்றல் இல்லை பட் அக்கறை இல்லை அப்போ ஆற்றல் அக்கறையெல்லாம் இருக்க வேணும் அவையல்கிட்ட தான் மக்கள் தங்களுடைய பொறுப்புகளை தங்களுடைய பிரதிநிதிகளாக அவையலைத்தான் மக்கள் தெரிவு செய்ய வேணும் அப்போ நான் நீண்ட காலமாக ஆட்சியில் இருந்தாலும் விரலுக்கு தக்க நான் வீக்கம் என்பது போல் என்னுடைய அரசியல் பலம் போதாது அதுக்கு தான் நான் திருப்பி திருப்பி மக்கள்கிட்ட கேட்குறேன் எனக்கு போதிய வாக்குகளையும் போதிய ஆசனங்களையும் தாங்க அஞ்சாறு ஆசனங்கள் கொடுத்தால் போதும் என்னால் வகு விரைவில் அப்போ இந்த மானசபா காலகட்டத்தில் கூட நான் சொன்னேன்னான் எனக்கு நீங்கள் அந்த அதிகாரத்தை தந்தால் மூன்றுலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே வடமாகணத்துக்குள்ளே பாலும் தேனும் ஓடுமெண்ட் அந்த வளமான தேசமாக நான் மாற்றியிருப்பேன் என்று எனக்கு அக்கறை இருக்குது அந்த ஆற்றல் இருக்குது இது என்னுடைய ஆழ்மையான விருப்பம் இதன் பொய்த்தனமாக நான் சொல்லேன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அண்மை காலம் அண்மையில் கூட்டமைப்பினுடைய பேச்சாளர் கூறியிருந்தார் அரசாங்கத்திற்கு அதாவது தாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற அளவுக்கு ஒரு தீர்வை தீர்வு திட்டத்தை அரசாங்கம் தர தருமாக இருந்தால் இந்த அரசாங்கம் தற்போது இருக்கின்ற அரசாங்கம் அதனை நிறைவேற்றுவதற்கு மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை பலத்தை வழங்குவதற்கு கூட தயாராக இருக்கிறோம் என்று அப்படியான ஒரு நிலைமை ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இந்த அர தற்போது இருக்கின்ற ஆளும் கட்சிக்கு ஆதரவு அளித்து அரசாங்கத்தோடு இணைந்து பயணிக்க நேருமாக இருந்தால் உங்களுடைய நில நிலை என்னவாக என்னுடைய நிலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆயிரம் மலர்கள் ஆயிரம் பூக்கள் பூக்கட்டும் நாங்கள் அதை வரவேற்போம் என்று எங்களுக்கு தேவை பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வேணுமன் அது இந்த தேர்தலுக்கு புறவாக தான் சொல்லலாம் இன்றைக்கும் அவையில் என்ன தாங்கள் கொணந்த ஆட்சியில் மூன்று லண்டெல்லாம் இருந்தோண்டே என் அவையால் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியே இல்லை ஆ அப்போ இன்றைக்கி இது சொல்கிறேன்டா பொய் தானே என்ன இந்த ஆட்சியாளர்கள் அன்றைக்கு அழைப்பு அழைப்பு விடயக்கில் அன்றைக்கு அவர் தங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொன்னவர் இன்றைக்கு என்ன நம்பிக்கை வந்திருக்குது அப்போ இந்த ஆட்சி என்னென்ட்டு எந்த வகையில் அவைகளுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்துருக்குது அப்போ அதெல்லாம் பொய் இந்த அரசியல் கைதிகள் விடுதலை சம்மந்தமாக அண்மையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கும் பிரதமருக்கும் இடையில் ஒரு பேச்சுவார்த்தை இடம்பெற்றது இதன் பின்னர் கூட்டமைப்பினுடைய பிர பேச்சாளர் சுமந்திரன் அவர்கள் பிரத்யேகமாக பிரதமரை சந்திப்பதற்கான ஒரு திகதியை குறிப்பிட்டிருந்தார் இதற்கிடையில் முன்னறிவிப்பு எதுவுமே இன்றி நீங்கள் உடனடியாக ஒரு சந்திப்பை ஏற்படுத்தி அரசியல் கைதிகள் சம்மந்தமாக கதைத்திருந்தீர்கள் இது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு இடையிலான ஒரு போட்டி தானே அப்படி என்றா இல்லை அதாவது ஆர் ஊத்தியும் அரிசியாகலாம் என்றதை தான் நான் ஆரம்பத்திலேருந்து சொல்லி வாரேன் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது எனக்கும் அந்த விருப்பம் இருக்குது எனக்கு இந்த அரசாங்கத்தோடு ஒரு ந நல்லிணக்கம் இருக்குது 
அந்த ஒரு பொது அந்த ஒரு பொது இணக்கப்பாடு ஒரு பொது புரிந்து உணர்வில் நான் அதை கொடுத்தேன் போட்டி பொறாமையாண்ட இல்லை கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் நிறைவடைந்த ஆறு மாதங்கள் வரையில் அந்த காலப்பகுதியில் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு காலம் கடந்திருந்தது அதுவரைக்கும் நீங்கள் அரசியல் கைதிகள் சம்பந்தமான ஒரு பேச்சுவார்த்தை அரசாங்கத்துடன் நேரடியாக வெளிப்படையாக நடத்தியிருக்காமல் ஏன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இந்த நிலைமைக்கு போனதுக்கு பிறகு அதாவது கூட்டமைப்பு பேச்சுவார்த்தை தயாரானதுக்கு பின்னர் உடனடியாக இப்படி ஒரு பேச்சு அப்படி என்று இல்லை சூழல் அதாவது அதாவது இப்போ ஒரு மாரி காலத்தில் செய்கிற ஒரு வேலையை கோடை காலத்தில் செய்ய முடியாது கோடை காலத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு இதை வந்து மாரி காலத்தில் நாங்கள் செய்ய முடியாது அந்த சூழல் கணிச்சு விரவணும் அதுக்குரிய பொருத்தமான சூழல் விரவணும் இதான் இந்த எனக்கும் இந்த சக தமிழ் கட்சிகளுக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடுகளில் இதுவும் ஒன்று பொறிமுறை அதாவது பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கான பொறிமுறை எல்லாருக்கும் தெரியும் வரலாற்றுக்கு தெரியும் எந்த அதாவது சேர்பொன் ராமநாதன்லேருந்து இன்றைக்கு சம்பந்தன் வரையில் எந்த தமிழ் அரசியல் தலைமைகளும் செய்யாத பல அரிய பல காரியங்களை நான் செய்து முடிச்சிருக்கிறேன் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது என்னென்று அந்த பொறிமுறை தேசிய நல்லிணக்கம் மற்றது எங்கட தளத்தில் நாங்களாக இருந்து கொண்டு கதைக்கிறது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல் அந்த சூழ் சூழ்நிலை கழிந்து கணிந்து வருவது சரியான சூழ்நிலை வரும் வகையில் நீங்கள் காத்திருப்பதாக சொல்லி அப்படி கடுதலாம் அப்படி என்றால் அந்த சூழ்நிலை உருவாக்கியது அந்த சமயத்தில் அரசியல் கைதிகள் சம்பந்தமாக பேச வேண்டும் என்ற சூழ்நிலை உருவாக்கியது தமிழ் தேசிய கூட்டம் அப்படி என்ற இல்லை ஆனால் ஏற்கனவே தேர்தலுக்கு முதல் அதாவது பிரதமர் என தேர்தலுக்கு முதல் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களோடும் இன்றைக்கு ஜனாதிபதியாக இருக்கிற கோட்டாபிய ராஜபக்ச அவர்களோடும் நான் அதை கலந்துரையாடி இருக்கிறேன் அவர்கள் அதுக்கு இணங்கி இருக்கின்றார்கள் இந்த கால அவர்களுடைய அவர்கள் என்னுடைய பட்டியலையும் கேட்டிருந்தார்கள் நீங்களும் ஒரு அரசு அந்த வகையில் நான் அந்த பட்டியலை கொடுத்துருக்குறேன் எத்தனை பேர் அரசு கேள்விகள் உங்களுடைய பட்டியலில் எனக்கு உடனடியாக ஞாபகம் இல்லை ஒரு எண்பது பேருக்கு மேலே கொடுத்துருக்குறேன் ஏன் வேறு வேறுபடுகிறது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு முன்வைத்த அரசியல் பட்டியலில் கொடுத்த அரசியல் பட்டியலில் இல்லை சில வகையில் அந்த சுமந்திரன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய பேச்சாளர் சுமந்திரனுடைய பேராலையும் இருபது பேர் உள்ளுக்கு இருக்கிறதாக செய்திகள் இருக்குது அப்போ அதில் சில வகையில் வேறுபட்டிருக்கலாம் இந்த அவர் அவரை தென்னை கொல்ல வந்தண்டு ஏதோ ஒன்ற சொல்லி ஒரு அரசியல் இதுக்காக ஒரு இருபது பேரை கை போ கடந்த ஆட்சியில் பிடிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டது அப்போ அந்த பேர் வித்திய அந்த இலக்கங்களில் வித்தியாசம் இருக்கலாம் கடந்த இந்த ஜனாதிபதி தெ ஜனாதிபதியாக தெரிவாக தெரிவு செய்யப்பட்டு இந்த இந்த குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்குள்ளேயே இரண்டு பே ஒருவர் பொது மன்னிப்பில் விடு விடுவிக்கப்பட்டிருக்கார் முக்கியமாக அந்த தமிழர்களுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஒருவர் படு தமிழ் மிருசுவில் படுகொலையுடன் சம்பந்தப்பட்ட சுனில் என்பவர் பொது மன்னிப்பில் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அப்படி இருக்கும்போது இந்த காலப்பகுதிக்குள் நீங்கள் குறிப்பிட்ட அந்த நீங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் அந்த குறுகிய காலப்பகுதியாக இருந்தாலும் ஒன்று இரண்டு அரசியல் கைதிகளை ஏனும் ஏன் விடுவித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அதான் நான் திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்கிறேன் என்றால் பெரும்பான்மை மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டவரும் ஜனாதிபதி நான் கேட்டது போல் அந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் காலகட்டத்தில் கேட்டேன் நான் அதாவது அவர்தான் நீங்கள் வெளில போகிறார் அந்த வெற்றியில் நாங்களும் பங்கெடுப்போம் பங்கெடுத்து அது எங்களுடைய வெற்றியாக மாற்றிக்கொள்வோம் நாங்களும் உரிமையோடு கதைக்கலாம் இது பெண்ணென்றால் அதான் பெண்ணென்றால் அப்போ எனக்கு அந்த போதிய அரசியல் பெறம் இல்லை என்ட்ட அந்த தார்மீகம் பொறுப்பட்டது இல்லை என்ன தார்மீக பலம் என்ட்ட இல்லை அதில் அந்த தார்மீக பலம் என்ட்ட இருக்குமா தான் நான் கட்டாயம் கேட்டபடி வச்சுருப்பேன் இதுவும் அந்த நீங்கள் முதலில் குறிப்பிட்டது போல் ஒரு சர்வரோக சார் சர்வலோக நிவாரணி அதாவது எனக்கு அரசியல் பலம் எந்த அளவுக்கு எந்த அளவு கிடைக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த அளவு தமிழ் மக்கள் எதிர்கொள்கின்ற பிரச்சனைகளுக்கும் நான் தீர்வு காண்பேன் இப்போ எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இப்போ நீங்கள் அந்த ஒரு குற்றவாளியை பற்றி சொன்னீங்கள் இது சொந்த தமிழ் மக்களை கொலை கொலை செய்த குற்றவாளி என்று சொன்னீங்கள் அந்த குற்றவாளியை விடு விடுவிச்சிருக்கிறார் என்று சொன்னீங்கள் அவருக்கு அந்த வழக்கு பின்னண்டு செயல்படுத்தினது நாங்கள் தான் என்றால் அவர் அதில் தப்பி தப்பி வந்தவர் எங்கட அலுவலகத்துக்கு வந்து அப்போ அந்த நேரத்தில் எங்கட அலுவலகத்துக்கு ஓடி வர இருந்தால் அவருக்கு எங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்கண்டா நிறுத்தம் அதாவது நாங்கள் காட்டி கொடுக்குறது அல்லது கொலை செய்கிற ஆக்கல் என்று சொன்னால் அவர் எங்கள்கிட்ட வந்திருக்க மாட்டார் 
அவர் எங்கள்கிட்ட வந்து அப்புறம் நாங்கள் இப்போ சம்மந்தப்பட்ட எல்லாரோடையும் கதைச்சு அப்புறம் நாங்கள் அவர் ஒப்படைச்ச நாங்கள் அவற்ற சாட்சியில் அது நடந்தது உங்களுடைய அவர் அங்கே விடுவிக்கப்பட்டிருக்காரு இன்றைக்கு அது போல் இப்போ நாங்களும் என்ன கேட்குறோம் இப்போ தமிழ் குற்ற தமிழ் அரசியல் கைதிகள் மேலேயும் அவ்வாறான பல குற்றங்கள் இருக்குது சிலருக்கு வழக்குகளில் கூட தீர்ந்திருக்குது சிங்கள மக்களை கொண்டிருக்கணும் அல்லது மனித உயிர்களை பழி வாங்கியிருக்கணும் என்று சொல்லி அவியல் மேலேயும் குற்றச்சாட்டு என்ன மாதிரி இவர் மேலே குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டு அவருக்கு சிறத்தண்டனை கொடுக்கப்பட்டதோ அது மாதிரி தமிழ் அரசியல் கைதிகளுக்கும் அந்த குற்றங்கள் எல்லாம் இருக்குது அது சரியா பிள்ளையாண்டது வேறு நாங்கள் சமாதானமாக போறோன்னு சொன்னால் சில விட்டு கொடுப்புகள் எல்லாம் இருக்க வேணும் அப்போ நாங்கள் எங்கிட்ட தமிழ் அரசியல் கைதிகளை விடுவிக்கணும் என்று சொன்னால் அங்கால சில நடக்கிறதுக்கும் நாங்கள் அப்போ அவிகள் கொண்டது போல எங்கடையாக்கள் கொண்டது சரி என்ற முடிவுக்கு நாங்கள் என்னென்ன போகிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ மத்திய வங்கி அந்த குண்டு வடிப்பில் இங்கே பல பொதுமக்கள் செத்திருக்கணும் அப்போ அவிகள் மக்கள் இல்லையா அப்போ மனித உயிர்கள் அது தமிழ் மக்களாக இருக்கலாம் முஸ்லீம் மக்களாக இருக்கலாம் சிங்கள மக்களாக இருக்கலாம் மனித உயிர்கள் நாங்கள் இப்போ ஐக்கிய இலங்கைக்கெல்லாம் சமாதான சாவாழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்போ இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் புரிஞ்சு கொள்ள இல்லை என்று சொன்னால் எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் நாங்கள் பிரச்சனைக்கு தீர்வான முடியாமல் போயிடும் இதை நான் புரிஞ்சு கொண்ட படியினால் தான் நான் ஒரு மாற்று கொள்கையையும் ஒரு மாற்று வேலைத்திட்டையும் முன் மாற்று வேலைத்திட்டத்தையும் முன் வச்சு வந்தன அப்போ சக கட்சிகளோ இயக்கங்களோ என்மேல இருக்கக்கூடிய அரசியல் பயம் காரணமாக என்மேல சேறு பூசினவை ஆனால் இன்றைக்கு நான் அதுலேருந்து விடுவிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறேன் வரலாறு விடுவிச்சு கொண்டு வருது அப்போ வரலாறு சொல்லுது ஆர் பிள்ளை ஆர் சரி ஆர் ஜதார்த்தவாதி ஆர் வன்முறையாளர் என்றதும் இன்றைக்கு வரலாறு சொல்லியிருக்கு தானே சரி என்மேலேயே இன்னொரு குற்றத்தை சாட்ட முடியலை ஏன் ஒரு ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கை தாக்கல் செய்ய முடியலை இந்த மைசூரனுடைய குலை கூட அந்த கொலையாளி யாருன்றது தளத்திலேயே கண்டுபிடிச்சி நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு கொடுத்தாச்சு அதுக்கு பிறகு டக்லஸ் ஆனந்த ஐபிடிபி என்ற அந்த பொய்த்தனம் ஏன்னா தாங்கள் அதுக்களை மாட்டுப்பட்டுறக்கூடாது உண்ட அரசியல் ரீதியாகவும் மற்ற நாளைக்கு இந்த ஒரு அப்பீல் கோர்ட் அதாவது மேல்முறையிட்டு நீதிமன்றத்துக்கு அவள் போயிருந்தால் தாங்கள் மதுக்களை மாட்டுப்பட்டுருவோம் வந்துட்டு இலவுவாக டக்லஸ் ஆனந்தா இபிடி இல்லை அந்த கொழும்பில் அந்த அந்த பதினொன்றோ பதினேழு மாணவர்கள் அல்லது கடத்தப்பட்டேன் டக்லஸ் ஆனந்தா இபிடிபி ஆண்டு அன்னன்றைக்கு வரலாறுக்கு தெரியுது தானே அல்ல ரவிராஜ் இபிடிபி டக்லஸ் ஆனந்த் அல்லது ஏன்னா திரு குமார் அவர்கள் ஏன் அவைகள் இன்றைக்கு நீதிமன்றம் போய் இல்லை நீதிமன்றம் போய் உண்மையை அறிஞ்சிருக்கலாம் தானே அண்ட் அவைகளுக்கு தெரியும் நீதிமன்றம் போனால் தங்களுடைய அரசியல் அடிபட்டு போயிடும் ஆனால் அந்த அவர்களுடைய சட்ட தானியெல்லாம் இன்றைக்கு இங்கே நீதிமன்றங்களில் உழைக்கணும் நீதிமன்றத்தில் நம்பிக்கை இல்லையாண்டா நீதிமன்றத்துக்கு போகணும் அதாவது யாராவது கஷ்டப்பட்டாக்கள் அவள் காசு கொடுக்காட்ட மோதிரத்தை கலட்டிடுவினம் காப்ப பிடுங்கினம் அவள் போட்டிருக்கிற சங்கிலியை பிடுங்கினம் படிக்கிறத வேற மடிக்கிற சிவன் கோவில் அவள் உண்மையாக தமிழ் மக்களுக்காகத்தான் உண்மையாக தாங்கள் வேலை செய்யணும் அதுக்காண்டி தான் கட்சி நடத்தினோம் என்றால் இலவசமாக வழக்குகளை பேச வேணும் அங்கே நீதிமன்றத்தில் போனால் தெரியும் கிட்டடிகளை கூட அவற்றை ஒரு 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 சட்டத்தரணி ஐம்பதாயிரம் ரூபா காசை வலோத்காரமாக பறிச்சிட்டாரண்டு நீதிமன்றம் உத்தரவு கொடுத்துருக்குது அதை திருப்பி கொடுக்க சொல்லி இது வெளிப்படையாக வந்த உண்மை அல்ல அவர் ஐடென்டி கார்டை பறித்து வைக்கிறது காசு தரே இல்லையாண்டா ஆனால் இவர்கள் தமிழ் மக்களுக்காண்டி தான் தாங்கள் குரல் கொடுக்கணும் என்றால் கஷ்டப்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கே நவிகள் இலவசமாக அதை செய்யக்கூடாது நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்யும் நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் இறுதியாக உங்களிடம் ஒரு கேள்வி அண்மை அண்மை காலமாக ஊடகங்களில் அதிகமாக சர்ச்சைக்கு உள்ளாகி வருகின்ற ஒரு நபராக இருக்கிறார் தேசிய தேர்தல் ஆணைக்குழுவினுடைய உறுப்பினர் பேராசிரியர் ரத்னஜீவன் ஹூல் அவர்கள் அவருக்கும் உங்களுக்கும் இடையிலான முரண்பாடு நான் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்கிறேன் என்றால் நீங்கள் அண்மையில் கூட ஒரு ஊடக அறிக்கையை வெளிப்படுத்தி இருந்தீர்கள் ரத்னஜீவன் சம்பந்தமான பல ஆவணங்கள் நிலம் இருக்கின்றன அதனை உரிய நேரத்தில் வெளிப்படுத்துவேன் என்று அது பற்றி கொஞ்சம் கூறுங்கள் அப்படி தேவை ஏற்படும் பட்சத்தில் நான் வழிபடுத்துவேன்ண்டு என் அவருடைய பதில பார்த்து தான் நான் வழிபடுத்துறதுக்கு இருக்கிறேன் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு அதாவது பெண்ணென்றால் ஒரு துணைவேந்தர் பதவிக்கு நான் தென்னை சிபாரிசு பண்ண இல்லை 
என்பது அவருக்கு என்மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி அல்லது ஒரு உச்சபட்சமான கோபம் என்மேல அப்போ முதல் நான் அவரை துணைவேந்தர் பதவிக்கு சிபாரிசு பண்ணி அது அவரு கிடைச்சது எத்தனை ஆண்டு எனக்கு அந்த ஆண்டு சரியே இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழு எனக்கு அந்த ஆண்டு சரியாக தெரியே இல்லை வரலாற்றில் பதவி இருக்குதானே நான் உண்மையாக இருக்கு நான் தயாராக இருக்க இல்லை நீங்கள் கேட்டபடியே நான் சொல்கிறேன் ஞாபகத்தை வச்சு கொண்டு சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு தடவை துணைவேந்தர் பதவிக்கு தன்னை சிபாரிசு பண்ண சொல்லி வந்து நான் அவரை சிபாரிசு பண்ணினேன் அப்போ கேட்டேன் இண்டியன் சூழலில் அங்கே போய் உங்களால் வேலை செய்ய முடியுமா உங்களோட பாதுகாப்பு பிரச்சனை எல்லாம் கேட்க இல்லை இல்லை எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் தந்தால் நான் அந்த பல்கலைக்கழகத்தை முன்னுக்கு கொண்டு வருவேன் என்று சொன்னார் நான் சரி என்று சொல்லி அவரை சிபாரிசு பண்ணி அது மூண்டா மூன்று பேர் த மூன்று பேரை பல்கலைக்கழக கவுன்சில் தெரிவு செய்கிறது இவர் மூன்றாவதாக வந்தவர் அப்போ மூன்று பேரில் ஒரு ஆளை ஜனாதிபதி நியமிக்கலாம் அப்போ மூன்றாவது வந்த ஒரு ஆளை நான் அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முன்னேற்றத்தை கருதி நான் இவர சிபாரிசு பண்ணது அப்போ முதலெல்லாம் கேட்டேன் உங்களால் அங்கே போய் செயல்பட முடியுமா பாதுகாப்பு என்ன மாதிரி என்றெல்லாம் கேட்க இல்லை இல்லை பிரச்சனை இல்லையாண்ட பிறகு பத்திரிகையில் ஒரு அறிக்கை வந்தது இவர் அங்கே பிரபாகரனை சந்திக்க போன இடத்துல பிரபாகரன் சந்திக்கையில் தமிழ் செல்வன் அந்த பேப்பர் கட்டிங் ரெட்டே இருக்குது தல் தமிழ் செல்வனை சந்தித்து போட்டு வந்து சொன்னார் வந்து பத்திரிகையில் அறிக்கை கொடுத்தவர் உதயன் பத்திரிகையில் அந்த அறிக்கை வந்திருந்தது அந்த கட்டிங் ரெட்டே இருக்குது அதில் சொல்லியிருந்தார் புலிகளான ஏக பிரதிகள் புலிகளாலாம் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும் என்றெல்லாம் சொல்லி வந்தவர் அறிக்கை விட்டுட்டு ஓடிட்டார் அப்போ எனக்கு தெரியாது அவரை காணே இல்லை அப்போ எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக போச்சேண்ட நான் ஜனாதிபதிக்கு ஒரு உறுதிமொழி கொடுத்து தானே இவரை கொணர்ந்தது பிறகு ரெண்டு மூன்று மாதத்துக்கு பிறகு அமெரிக்க அந்த பதிவு மினட்டே இருக்குது அமெரிக்காவில் இருந்து தொடர்பு கொண்டு சொன்னேன் சார் என்னுடைய சம்பளம் ரெண்டோ மூன்று மாதமாக தெரியலையாண்டு அப்போ எனக்கு ரொம்ப இதாக போய் நீங்கள் அங்கே இருந்த உடனே என்னென்னு நீங்கள் சம்பளத்தை எதிர்பார்க்கலாம் என்று சொல்லி இது பண்ணி போட்டு நான் இது பண்ணியாச்சு அப்புறம் அதுக்கு பிறகு தொடர்பு இல்லை அப்புறம் அடுத்த விசி எலெக்ஷனுக்கு தன்னை 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 சிபாரிசு பண்ண சொல்லி என்கிட்ட வந்திருந்தார் அந்த நேரத்தில் இந்த எல்எல்ஆர்சி அதாவது கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் மற்றும் நல்லிணக்க ஆணக்குழுவுக்கு தான் என்ன பற்றி நல்லா சொல்லியிருக்கிறேன் வேறு யாரும் சொல்லா தான் நல்லா சொல்லியிருக்கிறேன்ட்டு அந்த கட்டிங்கை கூட அந்த பத்திரிகை இதை கூட என்னட்ட காட்டினர் அதுவும் என்னட்ட இருக்குது அப்போ நான் அப்போ ஏற்கனவே ஒரு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முன்னேற்றம் சம்பந்தமாக அதுக்கப்புறம் விசாரித்த இடத்துல இவர் எல்லா இடங்கள்லேயும் ஒரு குழப்பல்வாதி என்று சொல்லி இவர் முந்தி வேலை செய்த பல்கலைக்கழகங்கள் அங்கெல்லாம் விசாரித்த இடத்துல இவர் ஒரு குழப்பல்வாதி எதையும் உருப்படியாக செய்கிற இல்லை என்று சொல்லி எனக்கு பல தகவல்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது அப்போ அதால் நான் ரெண்டாம் தடவை இவரை சிபாரிசு பண்ண நான் விரும்பியிருக்கல ஒன்று முதல் என கோமண்டெல்லாம் சொல்லி உறுதிமொழி கொடுத்து நான் ஜனாதிபதிகிட்ட சிபாரிசு பண்ணி அவர் சொல்லிக்கொள்ளாமல் ஓடிக்கிட்டார் நாட்டை விட்டு அதை பயன்படுத்தி அசைலம் எதுவும் எடுத்துருக்கலாம் நினைக்கிறேன் அந்த எனக்கு இங்கே இது இருக்கேன்ட்டு சொல்லி அப்போ அப்போ அதால் அவருக்கு என்மேல ரெண்டாம் தடவை நான் சிபாரிசு பண்ண இல்லைன்ட்டு என்மேல ஒரு கடுமையான கோபத்தில் உண்மைக்கு புறம்பாக எல்லாம் மழுத வழிக்கிட்டேன் அப்போ அதெல்லாம் நான் நீதிமன்றத்தில் ஒரு அவதூறு வழக்கு கொண்டு போட்டது அதாவது அங்கே தீவு பகுதி மக்களை பற்றி கேவலமாக எழுதி எழுத வழிக்கிட்டார் இபிடிபியோட சம்மந்தப்படுத்தி அப்போ அவையில் எல்லாம் மின்னட்ட முறப்பட்டுச்சுன்னா அப்போ ஒரு பிரச்சனை வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காண்டி தான் நான் வழக்குக்கு போனேன் இவர் ஒரு பேராசிரியர் தான் ஒரு படித்த பெருமகன் என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு நீதிமன்றத்துக்கு போகாமல் இவர் வெளிநாட்டுக்கு திருப்பியும் ஓடிட்டார் பிறகு இந்த அந்த நல்லாட்சி என்று வந்தோடனே ஏதோ முறைகேடு ஏதோ சுத்தமாத்து பண்ணி அந்த வழக்கை ரத்து பண்ணிட்டார் நீங்கள் அந்த வழக்கை வாபஸ் வாங்க இது நான் வாங்க இல்லை அவர் இங்கே தெரியா இனி அவர் இங்கே அப்போ ஆட்சியாளர்களோட ஒரு பேரம் பேசி இங்கே வந்து அப்போ அவர் ஒரு குழப்பல்வாதியாகத்தான் அவரை சுத்தவர் இருக்கிறார்கள் அவரை பற்றிய அபிப்பிராயம் இருக்குது 
அப்போ என்மையில் அவருக்கு இந்த இந்த கோபம் இது தன்னை நான் துணைவேந்தராக சிபாரிசு பண்ணே இல்லை அப்போ எனக்கு என்ன பிரச்சனை சிபாரிசு பண்ணுறால் ஒரு குழப்பல்வாதி இல்லாமல் அந்த பல்கலைக்கழகத்தை வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய நோக்கம் என்னென்றால் ஏற்கனவே தடம் புரண்டு போயிருந்தது அதாவது தண்டவாளத்துலேருந்து ட்ரெயின் விழுற தடம் புரள்ற மாதிரியே தடம் புரண்டு போயிருந்தது அப்போ அதை தூக்கி வச்சு சரியான திசை நோக்கி அந்த பல்கலைக்கழகத்தை கொண்டு போகணும் வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்று என்னுடைய நோக்கம் ஒழிய வேறு எந்த நோக்கமும் இல்லை அந்த வகையில் முன்னாள் துணைவேந்தராக இருந்த வசந்தியை நான் சிபாரிசு பண்ணினேன் அவர் அவர் வசந்தி அவர்கள் தன்னுடைய காலகட்டத்தில் அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் முன்னேற்றி இருக்கிறார் தொய்வண்டார் அதை அதை சவாலுக்கு எடுக்கட்டும் மிக நன்றி அமைச்சர் டாக்டர் சிவானந்த அவர்களே எமது கலையத்துக்கு வந்து மிக நீண்ட நேரம் எமது கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கியிருந்தீர்கள் ஓ நன்றி இந்த விழுதுகள் நிகழ்ச்சியில் எனக்கு நேரம் போதாவிட்டாலும் நான் அவ்வளோ சொல்ல இருக்குது இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லலாம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணின விக்னேஷ் ஆகிய உங்களுக்கும் ஏனைய கலைஞர்களுக்கும் உத்தியோகத்தர்களுக்கும் நன்றி கூறுவோம் நன்றி நன்றி நேர்களை மீண்டும் இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது பரமேஸ்வரன் விக்னேஸ்வரன் வணக்கம்